Uh, ginawa itong eco park noong uh, nabuo yung tulay kasi itong ito ay dating daan na kung saan umaapaw yung Bumbungan River. So nung naisipan na pag panahon ng tagulan eh hindi makatawid ang mga tao sa barangay, uh, ginawa ng tulay. Ginawa itong Bumbungan na eco park noong natapos yung tulay noong taong 2009. Uh, naisipan ng uh, munisipyo na uh, gawing uh, picnic area itong lugar na ito. Kaya nilagyan ito ng mga cottages kung saan pwedeng mag-picnic ang mga turista at mga bisita natin. Father Antonio Pablo Hidalgo, uh, siya ang aming kura parang sa Ang isa sa pinaka matunog na kakampana sa, sa sabi dito sa Pilipinas ay eh, itong aming kampana sa, sa, sa Latoring ito. Um, Inano siya, ginawa siya noong taong 1853, panahon pa ng Kastila. Uh, makikita nyo ang, uh, ang lakin nito. Mga reliyong siya naman ang mga taga-kabinti at uh, tuwing linggo, ay marami naman nagsisimba dito. So, yung ibang mga kababayan namin na umuwi ay talagang uh, sinisimba rin dito. Kahit mga pagbalikbayan, talagang ito ang una nilang pinupuntahan ang pagsimba sa amin. Plus, of course, we have so much. We have the Japanese garden na kilalang kilala na rin.
may asawa na na Pilipino ang na-encounter na namin. Okay sir, uh, nandito na po tayo sa Gabing Kipols. Uh, dito po ang um, sasakay po tayo. Pag po nandito tayo, sasakay tayo ng balsa. Papasok sa loob. Siguro po mga 5 minutes lang pa ang uh, travel. Papasok. At uh, idadaan po tayo sa, sa patak ng falls para ma uh, may water massage. At saka pwede po tayong magligo dun sa loob ng, sa ilalim po ng talon. At uh, pwede po tayong mag-stay doon ng mga ilang minuto hanggat uh, hindi po tayo nilalamig. Kasi po medyo malamig sa loob kasi walang masyadong hangin, malakas pa yung impact ng bagsak ng tubig. One word, how would you describe the Cavinti Falls? Great. Great. <laughs> Every six months I come here. Every six months? Good. Yeah. So, months, I enjoy this country. Lovely people. Lovely city, beautiful, uh, uh, you know, the jungle, the, jungle. the islands here around Philippines, very weather? beautiful. The weather is nice, between 30 and 20 degrees. The way up to is almost 6 kilometers. This is the way to get to the family, because this is the way to get to the family. Malaking bagay yun kasi ito talaga ang kukunan ko ng may, may pambili ng mga pangailangan ng aking pamilya. Araw-araw. Araw-araw, sir. Isa rin sa pinagmamalaki ng bayan ng Kabinti itong Bumbungan Eco Park uh, kung saan ito ay matatagpan sa Barangay Tibati. Uh, ginawa itong Eco Park noong uh, nabuo yung tulay kasi itong, ito ay dating daan na uh, kung saan umaapaw yung Bumbungan River. So nung naisipan na pag panahon ng tagulan eh hindi makatawid ang mga tao sa barangay, uh, ginawa ng tulay. Ginawa itong bubungan na ecopark nung natapos yung tulay noong taong 2009. Uh, naisipan ng uh, munisipyo na uh, gawing uh, picnic area itong lugar na ito. Kaya nilagyan nito ng mga cottages kung saan pwedeng mag-picnic ang mga turista at mga bisita natin. Meron din kaming cave, ito ang Cavinti Underground River and Caves Complex. And uh, we also have the lake, so meron kaming uh, Lumot Lake and uh, Caliraya Lake. So napakadaming pwedeng pasyalan ng mga uh, kababayan natin pag sila'y pumunta dito. Cavinti is basically an agricultural land. Masyadong malaki ang aming lupain. Bukod sa pagsasaka, ang iba pang pinagkakakitaan dito ay ang um, aming, syempre, ang aming turismo. Ito ang number one local uh, earner ng munisipyo. So marami ng mga turista na pumupunta dito. So ito po ay uh, nakakatulong ng dagdag kabuhayan sa ating mga kababayan dito. And syempre, yung paglala din ng pandan, ng uh, paggawa ng sombrero, uh, that was actually passed on from generations to generations. sa mga pinagkakakitaan ng mga taga-Kabinti ay ang uh, paglala ng mga produkto na gawa sa pandan tulad ng mga sambalilo, mga basket, malulang malulang ang tawag namin, uh, panig, uh, mga mat at saka binbag, kung ano-ano pa. Dito yung makikita sa ang production sa Kalakal Kabinti. 
Ah, uh, ito po yung pag-iilo, yung pong pinipress po yung pandan para po siya ay maging malambot at na para madali po siyang i-whip. Eh, Pagka after ng bilad po, ito na po ang gagawin. Mag-iilo para po maging malambot. Depende po sa pandan. Pagka po siya ay malambot na, pwede na po siyang gawain. Kung matigas-tigas naman, mga palahating oras po matagal na yun. Ito pong pandan, ito po ay hinaharvest po sa bukid. At uh, tapos, pagka naharvest po ito, tatanggalan po natin yung tinik. Meron po siya kasing tinik sa bawat tagiliran, bawat side. Ngayon, pagkatapos nun, di dadalhin sa bayan, ipipress nga po yung pa, uh, ano, tutuyuin po, idadasan dry po. Tapos, pagka natuyo na, ganito na po yung gagawin. Kukuha na po tayo ng mga, yung mga linas, yung pong hibla, yung laki ng mga bulay na kung ano yung gagamitan mo. Halimbawa po yung sombrero, ay di yung pong maliliit lang na bulay. Pagka po naman basket, medyo malalaki. Napakalaki po ng tulong nito sa pamilya po ng bawat dito po sa Tagakapindi. Dahil ito na nga po yung parang naging pamana. Uh, ito na po yung simula-simula pa ay naging hanap buhay na po ng mga kababaihan dito. Ay napakalaki pong tulong. Gawa ng kung ang lalaki po ay walang hanap buhay, ay dito po talaga nakuha ng lalo po sa pagkain. Yung minsan, nagiging baon po ng ating ng mga bata. Lahat po lahat ay gamit. Kaya nga po nakakatuwa ay parang na-improve na ito lalo. Mas lalong naging kapakipakinan.